L'échographie pelvienne est un examen utilisé pour obtenir des images de l'intérieur du corps en utilisant des ultrasons, ondes sonores à haute fréquence. Cet examen permet d'explorer chez l'homme et la femme le pelvis, la zone inférieure du bassin, située sous la cavité abdominale. Pour certaines échographies pelviennes, il est demandé aux patients de se rendre à l'examen à la vessie pleine afin d'avoir une meilleure visualisation à l'écran des parois parcourues par la sonde. La durée de l'examen est d'environ 15 à 30 minutes selon les zones explorées, les indications et les éventuels examens complémentaires nécessaires, comme par exemple la biopsie. Le patient est allongé sur une couchette, un gel froid est appliqué sur la peau en vis-à-vis -vis des zones à explorer. L'échographiste déplace une sonde qui émet des ultrasons et reçoit un signal après son passage à travers les tissus. Au cours de l'examen, l'échographiste donne différentes instructions aux patients, comme par exemple se tourner sur le côté, inspirer ou souffler profondément, bloquer sa respiration. Pour une exploration plus précise de certains organes, comme par exemple la vessie, la prostate, les ovaires ou l'utérus, la sonde peut être introduite dans les voies naturelles. L'échographie pelvienne chez la femme permet d'examiner l'utérus et les ovaires, mais également les trompes de fallope, les culs de sac de Douglas. Parmi les pathologies recherchées, citons les kystes aux ovaires et les fibromutérins, les cancers des ovaires ou de l'utérus, la recherche de calculs dans la vessie. Cet examen permet également de surveiller le développement de l'embryon et du fœtus durant la grossesse. A noter, l'échographie gynécologique peut comprendre deux types d'examens, l'échographie abdominale et l'échographie endovaginale, qui permet de mieux visualiser le col de l'utérus, l'utérus et les ovaires. Celle-ci nécessite l'insertion non douloureuse de la sonde dans la paroi vaginale. L'échographie pelvienne chez l'homme permet d'examiner la prostate et la vessie avec la recherche par exemple de calculs ou de tumeurs, mais également les vésicules séminales. L'échographie prostatique se fait par insertion de la sonde dans le rectum, sachant que l'inconfort est semblable à celui du toucher rectal.